В сегодняшней теме у оппонентов даже терминология разная. Одни красиво говорят о реформе и повышении конкурентоспособности русских детей, другие называют происходящее не иначе, как с помощью военной терминологии – уничтожение русского образования. Попробуем разобраться, чьи же аргументы убедительнее. Это передача «Кто кого?». Меня зовут Андрей Титов. Здравствуйте. Что такое русская школа в Эстонии? Тупиковая ветвь или сохранение национальной идентичности? Разные точки зрения на эту проблему представляют гости нашей студии. Член Совета НКО «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцова. Добрый вечер. Здравствуйте. Конечно же, русская школа, как и любая другая школа, это никакая не тупиковая ветвь. Любая школа имеет право на существование, и русская школа никакое не исключение. Русские дети имеют такие же права, как и любые другие дети. И руководитель Центра европейских инициатив Евгений Криштофович. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, конечно, тупиковая. Любая моноэтническая школа тупиковая. Я вообще скажу, что, может быть, даже и эстонская школа, только эстонская, это тупиковая ветвь. Чья позиция ближе зрителю, мы узнаем в конце программы, а голосование объявляем открытым уже сейчас. В течение эфира можно звонить по следующим номерам. 9-2-0-3-7-1, если вам ближе точка зрения Алисы Блинцовой, или 9-2-0-3-7-3, если вам ближе точка зрения Евгения Криштафовича. Звонок стоит 19 центов, а итоги мы подведем в конце программы. Ну а решать, чьи аргументы звучат убедительнее и кто победил именно в словесной дуэли, будет наше жюри. Оно постарается абстрагироваться от личной точки зрения по данному вопросу и судить исключительно по той аргументации, что представят участники спора. Я представляю членов судейской коллегии, представитель общества дебатов Илья Шнитко. Здравствуйте. Специалист по связям с общественностью, коммуникации и пиару Ирина Кузина. Добрый вечер. Наш коллега, репортер ТВ Плюс и без пяти минут новый главный редактор русского Дельфи, журналист Дмитрий Кукушкин. Дамы и господа, мы начинаем. В 2007 году был одобрен переход русских гимназий на систему 60 на 40. В 2014 появились первые выпускники гимназий, отучившиеся по новой схеме, которая на протяжении всего этого времени подвергалась критике. Мол, ученики начали хуже успевать по общеобразовательным предметам, при этом стали хуже знать русский, не выучив толком эстонский. Большинство школ в итоге смирилось с новой системой, однако три таллинские гимназии все-таки продолжают борьбу, и их даже готова поддержать нынешняя правящая коалиция. Правда, от выпускников Выпускников этих гимназий будут требовать знаний эстонского на высшую категорию С1. Впрочем, есть в нашей стране и те, кто требует ликвидации русской школы как явление. Основные их аргументы – отсутствие у выпускников социальных связей с эстонскими сверстниками, неконкурентоспособность на рынке труда и про кремлевские взгляды некоторых педагогов. В соседней Латвии правительство уже одобрило реформу, по которой с 2021 года все предметы и в средней школе будут преподаваться на государственном языке. Так что нам делать с русскими школами? Закрыть их? или дать больше прав. По правилам наших словесных поединков, участники дебатов в любой момент могут вмешаться в речь другого, могут задавать свои вопросы и отпускать свои комментарии, за исключением первых... 60 секунд, которые им даются на представление своей позиции без любого вмешательства со стороны оппонента или ведущего. Перед началом передачи мы провели жеребьевку. Согласно ей за синей тумбой стоит, стоит Алиса Блинцова. И именно она начинает. Минута ваша. Здравствуйте. Хочу рассказать немножко о нашей деятельности и деятельности нашей организации. Когда мы появились, мы сразу же взяли направление. Это чистое правозащита. Мы не занимались ни политикой, ничем. В нашу организацию вошли родители, ученики и учителя, которые были не согласны с проводимой реформой. Как показывает практика, что наше движение получило очень большое, очень, очень, очень большое движение. Мы собрали 30 тысяч, 36 тысяч подписей и всегда ориентировались только на законы Эстонской Республики и на международные правовые нормы. У нас много юристов в организации, и мы всегда только смотрим, чтобы все было законно. А законы нам позволяют получать образование на том языке, на котором мы хотим. 
Кроме того, нужно еще использовать ту волю, которую предлагают родители и ученики, чтобы чтобы показать, что они хотят учиться на русском языке. Для этого К было... сожалению, Алиса, 60 секунд истекли. У вас будет возможность, наверное, развить свою мысль во время дальнейшего хода нашей передачи. Но сейчас я вынужден передать слово вашему оппоненту. Евгений, 60 секунд ваше. Спасибо. Ну, я отношусь к этому счастливому, наверное, в кавычках, поколению, который учился в школе, когда и в гимназии все было исключительно на русском. Я окончил школу в 2001 году, и надо сказать, что вот выпускники нашей школы, и я, наверное, в том числе, мы французский язык, который мы изучали как иностранный, знали лучше, чем эстонский. Для того, чтобы поступить в Тартовский университет, юридический факультет, которого я оканчивал, потом мне надо было учить эстонский где-то за пределами школы. Это, конечно, ненормально. То есть учиться в школе Эстонской Республики для того, чтобы государственный язык изучать где-то за ее пределами, это ситуация, с которой согласиться никак нельзя, и поэтому вот реформы, которые мало-помалу внедряют билингвальные системы образования и в гимназии обучение на государственном языке, против них я не только что никогда не протестовал, а и всячески говорил о том, что это нужно сделать. Ну что ж, вам даже не потребовалось этих 60 секунд, вы уложились в 54, а сейчас, по правилам первого раунда, оппоненты могут дебатировать друг с другом на основании уже услышанного или поднимая новые темы. Пожалуйста. Вот вы сказали, что вы, вам не нравятся моноэтнические школы, но тем не менее вы выступаете только за эстонские школы. Так я поняла. Школы эстонской республики, в которых основной язык обучения – эстонский язык. Ну, что это значит? Ну, это означает, что ну, можно из, э, изучать предметы на других языках, имплементировать другие это языки. Это получается мон монологическая учебную... школа? А, а, нет, в моем понимании сказали, это так не, против, не, так не получается. Как? То есть, ну, а, Таллинская немецкая гимназия, например, это какая школа? Это школа, в которой обучение идет на эстонском и на немецком языке. Да? То есть есть еще предметы, преподающиеся на каких-то других иностранных языках. Почему нет? Да? То есть если мы откроем, например, государственные гимназии, когда, я надеюсь, в новые в Нарве, в которых будет обучение и на эстонском, и на русском языке, и ученики, я не хотел бы употреблять слово «дети» применительно гимназистам, которые будут там учиться из эстонских семей, они будут в том числе изучать предметы на русском языке. Why not? Если говорить о немецкой гимназии, то там учатся эстонские дети на 40% обучения на немецком языке, а 60% на эстонском языке. То есть это все равно получается школа, в которой учатся эстонцы на эстонском языке и углубленно изучают немецкий язык. Это вообще наше Мы будущее. говорим о том, что у нас есть еще русские дети, которые тоже хотят учиться на своем родном языке. Почему вы считаете, что у них не должно быть такого права? Нет, не только на родном языке. То есть такого не может быть, что э, обучение в Эстонии будет исключительно только на русском. Можно Это я здесь нормально. уточню, Евгений, а вот та система, которая сейчас существует на гимназической ступени 60 на 40, она вас устраивает? Ну, в принципе, да, могло бы быть и больше. Могло бы быть, на самом деле, обучение предметом в гимназии на эстонском языке больше, чем 60%. В принципе, есть несколько школ условно русскоязычных, да, то есть они по ихесу сегодня не русскоязычные. И в, в них больше более 60% преподается на эстонском языке, но были бы преподаватели. То есть вот, вы доверим, это просто проблема не в том, что там ученики не готовы или еще какая-то ну, беда, а просто преподавателей не хватает. А вы знаете, что все-таки Конституция Эстонской Республики говорит о том, что язык обучения выбирает учебное заведение? Да, я в курсе, наверное, что он говорит. Также, может быть, вы знаете, что есть еще рекомендации международных органов? И Эстония не нарушает ни одной рекомендации никаких международных органов. А вам это лучше всех известно. У меня как раз таки есть другие сведения. Мы присутствовали на комитете по ликвидации расовой дискриминации в ООН. Я многократно тоже выступала на различных площадках, где именно эту тему поднимали, что Эстония нарушает именно эти все конвенции и нарушает директивы, и нарушает рекомендации. Как раз таки недавно вот вышла э, на, на ассамблее, э, по все ассамблеи Европы была принята резолюция, где как раз таки тоже было сказано, что предлагается э, государству дать возможность обеспечить э, меньшинствам э, значит, от дошкольного, начального, среднего и даже профессионального высшего образования на родном языке. Почему вы это игнорируете? Послушайте, что вы говорите во всех этих комитетах, это не имеет никакого значения. Все рекомендации это, и все наблюдательные... Эти комитеты не имеют никакого значения, по вашему мнению? Не комитеты. Не надо свое мнение выдавать за мнение комитета. 
сказали что? А, я говорю, что то, что вы говорите на заседаниях этих комитетов, вы можете Нет. есть, вы можете говорить ради я бога. Я не говорю, что но, это я а, говорю, еще вы раз. читали сами рекомендации. Там написано черным Эстонии нету нету ни у одной международной организации никаких претензий. Все организации, в которые входит Эстония, не выдвигали к Эстонии никаких претензий. Если вы не компетентны, тогда я советую просто вам почитать. Я вам просто пришлю ссылки, и вы увидите, что очень много-много претензий имеют и ООН, и ОБСЕ. а последний рапорт по ОСЕ вы читали? Последний какого года вы имеете? Вот в этого 23 года. января 2018 года. Да, я знаком с ним. Ну вот Алиса утверждает, что там как раз-таки содержатся те рекомендации, которые Эстония якобы не выполняет. Где здесь правда? А именно... Ну вот я зачитала, что государство, государством предлагается обеспечить возможность обучения на региональном или языке меньшинств на весь период обучения, начиная с дошкольного, начального и среднего mm -hmm. образования, а также до профессионального и высшего образования, по крайней mm -hmm. мере, для учеников, чьи семьи этого желают. Как показала практика, у нас есть огромное количество учеников, которые желают учиться на родном языке. Мы собрали 36 тысяч подписей, не имея никаких вообще э, 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 технических данных. Мы собрали их буквально на ровном месте. Кроме того, я вот сама являюсь при, при, э, заместителем председателя Попечерицкого совета, и наша школа, когда мы голосовали за выбор обучения, каждый раз на каждом собрании у нас все голосуют единогласно. Весь зал встает и голосует единогласно, что мы будем э, учиться на русском языке, и мы будем изучать эстонский на высоком уровне, мы его сейчас mm -hmm. так изучаем на высоком уровне. Но язык обучения у нас будет оставаться русским. Ваша школа муниципальная, она подчиняется закону об основной школе и гимназии, поэтому вот пока не встанут единогласно депутаты Риги, кого не проголосуют, что отменяется эстонский язык как основной язык преподавания в школах Эстонской Республики, голосование в вашем зале это требование не отменит. Что касается закон требований об основной школе и гимназии, там было ясно другое сказано говорит. в ваших Там он говорит, что язык цитате, обучения может быть другой, том, не обязательно эстонский. Необходимо предоставить возможность в течение всего периода периода обучения. В Эстонии закон эту возможность предоставляет. Более того, не только даже на русском. У нас было, была как бы практика обучения на украинском языке в городе Силаме, на белорусском языке. В Ехве, к сожалению, сейчас это не работает, но это просто организация национальных меньшинств не могут найти достаточное количество желающих и тому подобное. Но, в принципе, такие возможности есть. Я не поняла. В Латвии Вы отлично знаете работает. 21 статью закона об основном школе? Я в курсе 21 статьи. Вы можете мне ее процитировать, если в курсе? У меня здесь Риги Теат не открыт, извините. У вас там очень много шпаргалок, вот, пожалуйста, зачитайте. Ну, я эту статью знаю уже с 2011 года, как закон применялся. Я знаю, что э, Попечильский завет выбирает э, язык обучения и подает свое решение в э, гору праву. Гору права либо утверждает, либо не утверждает угу. это решение. И потом она, если она утверждает, то передает правительству. Угу. Ну, передали правительству. Центристская партия сейчас в правительстве. Какое решение вы получили? Ну, не, вопрос не об этом. Вопрос о том, что... Почему? Родители... Вы хотите соблюдать закон об основной школе и гимназии? Я, Я вас спрашиваю, ну, вот соблю... к чему вы мы, пришли? Мы-то соблюли закон, мы-то сделали все по закону. Родители проголосовали, выбрали русский язык mm. обучения. Попечительский совет школы тоже его утвердил. Mm -hmm. Все учителя согласились, что да, мы будем изучать эстонский язык на высшем уровне, но язык обучения у нас будет русский. Mm -hmm. это, Давайте это, я вам расскажу тогда, соверш... что такое административный процесс. Вы должны, вы должны обосновать. Не просто вот мы хотим отменить, да? Должны обосновать. В вашем ходатайстве там было сказано, что мы не готовы. Что? Мы не это можем... Что, я не а... что отменить? Обучение на эстонском языке. Нет, такого языке. нету положения, как отменить. Что такое отменить? А, и Закон ваши говорит, требования, что... о том, что и... мы не готовы и прочее, они просто были в... Ну, правительство с этим не согласилось. Правительство, которое возглавляет Нет, сейчас центристской партии, с этим отменять. просто не согласилось. Потому что вы школа, же, вы которую вы представляете, вы понимать, что есть закон, были выделены деньги по вашим есть, же ходатайствам для подготовки к, эти, к, этой, к этой реформе. Закона есть трактовка. Деньги были, деньги были освоены, все было сделано. Господа, я вот на этом моменте, пожалуй, прерву вас. Мы начали слишком углубляться в юридические дебри, и сейчас, действительно, не имея под рукой государственного вестника, я лично не могу проверить ни одного утверждения, которое звучит отсюда или отсюда, но факт остается таким, что нам действительно есть о чем поспорить по данной теме, и я объявляю конец первого раунда, но не всей дискуссии. Обратимся к жюри. Что они вынесли по итогам первого раунда? С какими комментариями готовы выступить сейчас? Мельяш Нитко. Да, наверное, спор о трактовках разных законов. Мы не можем его оценивать здраво, так как мы не юристы. Но мы хотели бы, наверное, в этой дискуссии услышать, а нуж, нужно ли такое образование в Эстонии, и если оно будет или если его не будет, к чему это приведет. А законы бывают хорошие, бывают плохие, законы меняются. А нам важен смысл. Надо или не надо? И зачем это? Спасибо. Мирина Кузина. 
Сначала у меня сложилось впечатление, что я слышу давно наскучивший обеим сторонам разговор, в котором ничего нового друг для друга не звучит, и это вот такой хор голосов, в котором нужно пытаться услышать какие-то крупицы здравого смысла. Потом действительно очень сильно углубились в юридические дебри. Боюсь, не очень понятные нашим зрителям, мне так точно непонятны. Хотелось бы, наверное, каких-то аргументов, может быть, я сейчас скажу слишком простым языком, но на языке домашних хозяек, на языке тех самых родителей, чьи дети хотят учиться на том или на другом языке. Дмитрий Кукушкин. Мне сначала показалось, что Алиса волнуется очень сильно, но в конце концов она взяла себя в руки, и было видно, что для нее действительно и статьи законов, и все эти положения очень давно хорошо известны. Евгений уже был более эмоционален, вот мне кажется, что здесь они могли бы немножко помочь друг другу и обменяться этой энергетикой. Алиса чуть побольше напора, а Евгений чуть побольше компетентности. Спасибо членам жюри. Я напоминаю, что наши зрители могут голосовать, что называется, сердцем, не обращая внимания на то, насколько сильные аргументы сторон. 920-37-1 это номер телефона для тех, кому ближе позиция Алисы Блинцовой. И 920-37-3 это номер телефона, по которому могут звонить те, кто разделяет точку зрения Евгения Криштофовича. Итоги мы подойдем в конце программы. А сейчас второй раунд. Во втором раунде оппонентам предстоит отвечать на вопросы ведущего. Я попеременно буду вставать то на ту, то на другую сторону. И согласно жеребьевке, проведенной до начала эфира, первый вопрос мой будет Евгению Криштофовичу, для чего я подойду к Алисе Блинцовой. Ну вот не секрет, что один из аргументов противников русской школы как таковой это обвинение в прокремлевских взглядах многих педагогов, преподающих там. И вот ваш соратник по свободной партии ранее, а затем по избирательному союзу город метро Евген Цибуленко даже вот так вот категорично назвал русское образование в Эстонии, я процитирую, инкубатором ваты. При этом попрошу вас прокомментировать... То событие, как, с которым мы столкнулись сегодня, очень живо обсуждается это в эстонской прессе. Гимназия так Густава Адольфа решила провести два концерта советской эстрады 10 марта 14 апреля. Директор этой гимназии Хендрик Агур, член партии ИРЛ. Вот где вата-то. Зарылась, зарыта. А вот если кроме шуток на языке домашних хозяйок, как просили члены жюри, объяснить? свою позицию по данному вопросу. Нет, вы хотите, чтобы я объяснил позицию Евгена Цибуленко? Я, я не рискую. А, но а, одно могу сказать, что, конечно, там все эти прокремлевские настроения и прочее, это, может быть, это очень эмоциональная тема сама по себе. Школа вообще должна быть от политики как-то далеко. А, то есть, ну, последний раз мы вообще об этом говорили в 2007 году, мне кажется, вот да, учителя Евгений, беспокоились. Вы же видите, вот, что касается данных концертов, мы понимаем, что политику можно найти на ровном месте, где угодно. И кто mm -hmm. ищет, тот всегда найдет. Ну, Слушайте, это вот просто у директора нашли, который советский герб налепил на плакат школьного концерта. Безусловно, он получил по голове своей родной партии от всего эстонского общества за то, что ну, ну мы свастику уже не лепим на концерт Вагнера. Скажем, ну что там, ну как можно, я не знаю, там миллион алых роз петь под советским гербом? Зачем? Что, что делать из Аллы Пугачевой, там, я не знаю, какого-то кремлевского этого соловья? А, все, это, все это неверно, все это оскорбительно. Более того, когда он сказал, что вот мы таким образом хотим тут с русскими побрататься, не, простите, мне, моя национальная идентичность, как русского в Эстонии, вот, ну, никак не связана с советской идеологией. Ну, Генрик Агур просто здесь ошибся. А инкубатор ваты, насколько это выражение может соответствовать действительности? Э, ну, Вы если сами это русскую инку... школу закончили? Э, да, я сам закончил русскую школу. Вот как-то нет, при мне такого не было. Скажем так, я уверен, что нет и сейчас. Хорошо, спасибо. Я перехожу на вашу сторону и задам вопрос Алисе Блинцовой. В апреле прошлого года был проведен опрос в Нарве, в ходе которого выяснилось, что почти 80% нарвских школьников не хотят полного возврата обучения на русском языке. Нарвских школьников. 80%. Как вы это прокомментируете? А, да, вы знаете, я знакома с этой историей, но на самом деле там было немножко, немножко был подвох. Потому что э, был вопрос такой, либо вы хотите сдавать на С1, 
да, либо вы будете учиться на эстонском языке. Это как в фильме. Либо тебе отрежут голову, либо ты поедешь на дачу. Как бы выбор небольшой. И поэтому родители были многие введены в заблуждение и проголосовали, что, конечно, мы поедем на дачу, и мы не хотим сдавать на С1. И поэтому ни одна нарвская школа не подала ходатайство правительства. И вообще в Норвегии, ну да, другая ситуация. Там у них, как я разговаривала с одним человеком, он мне сказал, депутатом, он мне сказал, у нас в Норвегии другая ситуация. У нас нет здесь эстонского языка. Мы разговариваем на заседаниях горсобрания на русском языке. Все правовые акты мы переводим за, за, за счет муниципалитета. И нас здесь никто ни, ни по каким принципам языковым не притесняет. Поэтому мы можем написать какой угодно язык обучения, преподавать мы будем все равно на русском. Ну а вот та система, которую придумала у нас правительство с, этим, с, эти, с этой сдачей экзамена на С1, она, на ваш взгляд, что, плохая? Ну, во-первых, С1 – это как бы как идеал, к чему надо стремиться. Нет такого закона, который обязывает сдавать на С1. Закон все-таки у нас не поменялся. И сдавать нужно на Б2. А стремиться к С1... Нет, речь, речь о том, что на законодательном уровне школе дали возможность выбирать. Соблюдайте эти 60 на 40 или делайте, что хотите, но подтяните уровень знания эстонского языка учениками. Почему всего три школы подали ходатайство? Нет, это не было на законодательном уровне. Это просто была договоренность коалиции, что даже, по-моему, не коалиция, а... Ну, ну э... если не вдаваться в юридические да. тонкости, было это на законодательном уровне или нет, такой порядок есть. Тем я, не менее. я считаю, что э, прекрасно учить, чтобы дети наши сдавали на С1 по окончанию школы. Это прекрасная идея, но э, требовать и угрожать и как-то шантажировать, это вообще как бы не дело. И поэтому, если они будут его знать на С1, но ну, добровольно, не из-под палки, а при помощи хороших методик и хороших э, педагогов, тогда мы только это приветствуем. Спасибо. Я перейду теперь даже на вашу сторону. А, Евгений, Поправьте, если я не точно цитирую, но одна из ваших прежних идей звучала примерно так. Национализировать иноязычные школы, то есть перевести в собственность государства и разработать для них единую общую программу развития, учитывающую культурные нужды национальных меньшинств. Правильно все? Да, все а правильно. А почему государство справится с этой задачей лучше, чем местное самоуправление? Если мы посмотрим на тот же Таллин, на ту же Нарву, где проблема стоит острее всего. Сегодня в правительстве та же партия, которая у власти в упомянутых городах. Да, видите, какая разная ситуация, да? То есть в Таллине тут все эти вот мятежные какие-то школы появляются, а в Нарве все так дружненько выполняют закон, делают все хорошо. Там единственная мятежная школа – это эстонская школа, которая говорит, нет, мы не хотим, оставьте наш островок эстонскости, и нечего тут сюда вообще каких-то русских а, добавлять. Но это не, не совсем официальная позиция, но, скажем, часть родителей там вот этой позиции придерживается. В Таллине ситуация диаметрально противоположная. У нас как только выборы надвигаются, так начинается начинаются вокруг этого какие-то какие очень интересные процессы происходить. Если все это в руках одного владельца, то есть не нескольких муниципалитетов, а государств, ну, пускай Майлис Рэп за все это дело и отвечает. Или следующий министр, который там будет. И, потому что ну, иноязычное образование, оно, чтобы эту тему не делать политически турбулентной, хорошо бы, чтобы это одним центром все администрировалось. И максимально эта, вся эта тематика была бы выведена из политического контекста. Полностью не получится, но максимально максимально вывести, насколько это возможно, и сделать общую программу развития, потому что иноязычная школа требует э, отдельных программ развития. К сожалению, вот школы э, иноязычные много этим при, э, пренебрегают. Я читал программы развития вот всех тех школ, которые требуют, вот, например, вот этого исключения, потому что это, они должны ссылаться на свои программы развития, они сделаны для галочки. Там нету ничего, там непонятно, что будет через 3-5 лет и так далее. Из этих текстов ничего не следует. Это неверно, потому что это очень специфический вопрос образование билингвальное и в, в таких больших пропорциях другого языка в сравнении с основным языком преподавания. Спасибо, я снова иду к вам и хочу вспомнить историю Кейловской школы. Там собираются объединить русскую и эстонскую школу, и это стало, стало тоже предметом многочисленных выступлений, в том числе со стороны вашей, Алиса, организации. И как раз сегодня вечером, может быть, даже в эти минуты проходит встреча представителей родителей Кейловской русской школы, представителей местного самоуправления, где решается вопрос о будущем. Но смотрите, по сути, никто же не ликвидирует русскую школу. Ее хотят просто объединить с эстонской. И есть успешный пример функционирования русской и эстонской школы в одном здании в Ихве. Русская гимназия там также продолжает работать по системе 60 на 40. Никто ничего не ликвидирует. То есть, по сути, противясь этому объединению, вы что, поддерживаете сегрегацию? 
У нас должна быть, конечно, делегация гораздо больше, чем сегодня есть. Да. Дело в том, что часть как раз присутствует на этом собрании в Кейла, и родители из гимназии Кейла тоже хотели прийти, но так совпало, что именно в это время там проходит и решается судьба этой гимназии, поэтому наши, наши коллеги, наши товарищи не смогли прийти на передачу и поддержать меня здесь. Они поддерживают кейловских родителей, а по учеников. Вопроса, можете сказать? А, как практика показала, мы лишились огромного количества школ, которых вот так вот объединяли-объединяли, и в конце концов... Э, Какого количества? Сколько их было? Ну вот я присутствовала, например, в Пушкинской гимназии, я присутствовала в ТАПа, еще Алекса был министром тоже. Первый год было так, что они пообещали, власти пообещали, что, конечно же, мы не ликвидируем это образование, оно у вас останется, но на следующий же год перестали принимать заявления в первый класс, а всех оставшихся учеников раскидали по эстонским классам, то есть говорить как прав, как право субъекте, как о русской школе, уже нельзя, когда идет какое-то объединение. Не бывает такого, что два каких-то предмета соединились, яйца и мука, а потом вдруг образовался не какой-то второй предмет, третий предмет новый, а мука стала существовать мукой, а яйца стали существовать яйцами. То есть если при слиянии всегда происходит какой-то третий продукт, неизвестно, какой он выйдет, и как, ну, как мы видим, что продукт выходит, который на исходе этих двух слияний, совсем не в русскую пользу. Спасибо вам. И на этом вопросы у меня, конечно же, не кончились, но закончилось время для второго раунда. И снова выслушаем комментарии членов жюри. Илья Шнитко. Да, для меня до сих пор остается секретным, а какую же школу видит Алиса и Евгений, как школу самую хорошую, самую правильную, в том числе для русского населения. Я до сих пор не понимаю, простите. Ирина. Мне тоже не хватило четкости позиции, хотя я очень признательна обоим участникам дебатов за то, что они отошли от юридических пунктов и начали говорить о, о тех проблемах, которые волнуют всех. Языком Но... домашней хозяйки? Практически, языком домашней хозяйки. Но, тем не менее, четкости позиции я тоже для себя не поняла. Что в будущем? Что плохо, я поняла. Что хорошо? Постараемся уделить этому какое-то внимание в третьем раунде. Может, в конце концов, придем к единому знаменателю в той или иной точке зрения. Дмитрий Кукушкин. Мне кажется, в этом раунде вновь проявилась та самая проблема, которую, с которой мы сталкиваемся на протяжении всех тех лет, когда реформируют русскую школу. Есть люди, которые представляют, так сказать, землю, да, как Алиса, те, которые знают, как их дети учатся, они говорят совершенно об одних проблемах. Есть представители государства, представители тех, кто поддерживает точку зрения государства, они говорят совершенно о других проблемах. Проблемах, и они никак не могут услышать друг друга. И, по-моему, к сожалению, это и мешает как бы плодотворному разрешению конфликта. Свои оценки члены жюри вынесут в конце нашей программы. Там же, в конце эфира, мы подведем итоги телефонного голосования, которое продолжается. 920-37-1 это номер телефона для тех, кто поддерживает точку зрения Алисы Блинцовой. 920-37-3 это номер телефона для тех, кому ближе позиция Евгения Криштофовича. А у нас на очереди третий раунд. В третьем раунде, согласно регламенту наших словесных поединков, каждый из участников привлекает свою группу поддержки. Можно было привести с собой несколько человек, которые будут задавать вопросы оппонентам. И, согласно жеребьевке, первыми вопросы задает группа поддержки Алисы Блинцовой. Пожалуйста, выходите сюда, представляйтесь и задавайте свои вопросы. Кто, кто начнет? Здравствуйте, Олег Назмудинов, Русская школа Эстонии. У меня вот... Такое видение ситуации, такой вопрос. Не секрет, что отношение в обществе к русской школе – это как срез вообще отношений между общинами русской и эстонской в нашем государстве. К сожалению, на протяжении всех 26 лет, чуть -чуть покороче да, на всех 26 лет значит, мы слышали довольно нелицеприятные отношения в отношении русского населения со стороны представителей, некоторых представителей эстон, эстонцев. И в этом отношении значит, довольно преуспели все. Вопрос. И, и президенты, и премьер-министры, и до кайцелита. Да? Вопрос. Вот. Так, иначе непонятно будет, о чем я говорю. Так вот, вопрос такой. Вот как вот при э, наличии вот такого отношения к русскому населению да, и, соответственно, к русской школе, э, как можно поверить в искренность этих людей, вот таких как премьер-министр, там, там, э, министр образования, которые говорят о том, что они заботятся исключительно 
исключительно только о конкурентоспособности русских учеников. Спасибо. Как можно поверить в их искренность, Евгений? Спасибо, господин Измудину, за этот вопрос. Я заодно воспользуюсь возможностью на ваш тоже ответить, отвечая, отвечая здесь как бы на, об эмоциях, как вот можно поверить. Потому что когда и русские эстонцы вместе, когда нету никакого разделения, нету и стереотипов друг о друге. Поэтому вот идеальная школа, что мы хотели знать, да, в моем понимании, это где русские эстонцы, представители других национальностей, все жители Эстонской Республики учатся вместе и преподают там представители разных национальностей и так далее. Вот когда нету этого разделения, а тогда все замечательно. Вот если говорить... Вы идеалист, ну, вы думаете, так нет, бывает это, вообще? Конечно. Посмотрите на новые государственные гимназии, которые вот за счет этих объединений, с которыми там Алиса и ее организация борется, которые произошли там Валга, произошли Хапса, Луперну, там везде государственные гимназии общие, в которых сейчас учатся и русские, и эстонцы все вместе. То есть закрыли там Валга Вене гимназиум, Перну Вене гимназиум и так далее. Их нет. То есть есть общие гимназии, они там все вместе, Но все замечательно. Есть эстонские гимназии, к сожалению. Потому что гимназии вот как раз и превалируют. То есть директор значит, становится эстонец обязательно. Это, это вопрос практика. мы уже да, обсудили. И, к сожалению, образом, вопрос дефиниции. Не происходит э, то, что называется объединение, а происходит вливание русской школы в эстонскую, не более того. Ну, мы в Эстонии живем, и там большая часть жителей, они эстонцы. А, мы Валка, такие же например. жители здесь. Мы а, ну, возьмем, же давайте возьмем силами. Хорошо. То есть школа, русскими. которая тоже, она, она а, официально, она эстонская. Мне да? кажется, Но мы там... сейчас опять немножко зашли в тупик. Но Спасибо это... вам за вопрос. Я предлагаю задать вопрос с другой стороны и, может быть, немножко сменить вектор дискуссии. Меня зовут Владислав Бележанин. Я член Открытой Республики с 2014 года. А, вот вы упомянули некую русскую пользу. Хотя мы говорим на одном языке. Я вот решительно не понимаю, что вы имеете в виду. Не могли бы вы поподробнее объяснить, что это и в чем это конкретно выражается? Спасибо. Да, как раз к моей, к моей сейчас реплике, что мы не стесняемся быть русскими, да, мы полноправные, полноценные граждане Эстонии, мы любим нашу страну, у нас другой страны нету, мы хотим в ней жить, мы хотим знать как можно больше языков, эстонский язык и русский язык в первую очередь. И как-то ущемлять себя на почве того, что мы русские, мы не хотим. Польза, я имею в виду, что для русского, для русского человека в том, что он не теряет своей идентичности, живет по законам Эстонии, соблюдает все законы, и все законы в отношении него тоже действуют А вот тут мы как раз, кажется, подошли к тому вот водоразделу, где можно обозначить четко позиции. Ведь Алиса, если я правильно понимаю, говорит о том, что что школа может быть русская, но там просто должны хорошо учить эстонский язык. Разве это невозможно? Евгений утверждает, что в русской школе этого невозможно сделать. Так выходит? У нас все школы эстонские, они не могут быть как бы ни русскими, ни белорусскими, ни но китайскими. Мы говорим про основной язык обучения. Да? Не будем в юридическую опять эту вот казуистику вдаваться. И да? тем не менее, они должны быть именно эстонскими, как бы и по духу. Хорошо, по они эстонские языку. с русским языком обучения. Разве там невозможно выучить эстонский язык? А Вы же выучили. Все школы должны быть с основным языком обучения эстонским, а в, каком, а в какой пропорции туда добавляются другие языки, в том числе русский язык, исходя из национального состава этого региона, в котором эта школа находится, это уже другой вопрос. Но, мне кажется, тут мы как раз-таки ответили на те вопросы, которые терзали в некотором смысле членов нашего жюри. Пожалуйста, вопрос из группы поддержки Алисы Блинцовой. Здравствуйте, меня зовут Моника Блинцова, я из восьмого класса Таллинской центральной русской гимназии, и у меня вопрос. Вы сказали, что вы учились на русском языке. Угу, да. а, в советское время была возможность выбирать, на каком языке учиться, на эстонском или на русском. Почему эм, у вас была такая возможность, а нас такой возможности лишают? Спасибо большое, Моника. Я должен сказать, что я не совсем в советское время учился в школе. А, все -таки Пошли в школу это... все-таки еще в Советском Союзе? Или в 89-м, да. Ну, еще а, в СССР. Да, да, да. да. И тогда мои родители за то, чтобы вообще на эст... э, учить эстонский язык как предмет, должны были платить что-то порядка 25 рублей, если я правильно помню. Нам ставили вместо оценок, ставили звездочки. А, у меня была всегда большая звездочка за то, что я хорошо мог на эстонском языке там сказать пару простых слов. А, я сказал в самом начале, что действительно очень большая проблема, что выпускники русскоязычной школы для того, чтобы потом продолжать образование на эстонском языке, должны были где-то добирать эстонский язык. Сегодня есть тоже еще пара школ, я уверен, что к Эсклиновену гимназиям таковым не относится, где, чтобы ну, нормально владеть эстонским языком на уровень С1, ну, будем говорить прямо, для того, чтобы учиться, скажем, в Тартовском университете, никакого Б2 недостаточно, это вообще не разговор даже. Поэтому этот язык надо где-то вот дополнить 
дополнительно изучать. То есть у нас даже учебная программа. Ну, вопрос был немножко не о том. Вопрос был о том, почему возможности выбора лишают. Ну, не хочет человек знать эстонский на С1. Дайте ему выбор этот. Э, нет, простите. Э, нельзя окончить школу не хоте, э, и не хотеть выполнять учебную программу. Но не хотите выполнять учебную программу, не надо идти в гимназию. У вас был выбор в эстонскую школу выбрать? Вы его не сделали. Почему? Мои родители сделали Скорее, такой родители выбор. делают этот выбор. Спасибо. Дадим возможность задать еще один вопрос из группы Евгения. Да. И снова я Владислав Ележанин с вами. Вот мы тут тоже еще затрагивали местные самоуправления, правительство. И вот, Алиса, вы же баллотировались. А, а, ну, сейчас вас не представляли как депутата. Я не вижу вашей поддержки. Может быть, я плохо смотрю? Скажите, пожалуйста. Да, ваши цифры на выборах-то были печальными и вас, и ваших да. соратников. Да, я тоже очень стране. сильно была расстроена, потому что центристская партия, конечно же, своим Первым Балтийским каналом побила все, побила все мыслимые и немыслимые рекорды. Но, тем не менее, я вижу поддержку, которую оказывают мне родители учеников в моей школе. Когда я выступаю на попечительских советах и когда на собраниях, то есть я вижу, что ни один человек никогда не скажет, что а давайте все-таки все, все перечеркнем и перейдем на эстонский язык обучения. А почему эти люди не идут на выборах за вас голосовать? Потому что они тоже смотрят Первый Балтийский канал. Спасибо. И еще один вопрос, очень коротко, по, по возможности. Да. У меня два маленьких. Пожалуйста, один. Сомер. Давайте один, Юля, мы не успеем. Хорошо. Его. Меня очень удивляет тот факт, что желание русской молодежи э, о желаниях русской молодежи говорит тот человек, который в свое время хорошо нажился на голосах почти 30 тысяч русских ребят, мертвых душах, когда вы растратили 200 тысяч крон. И вас очень удивляет что тот факт, что э, вас спасло тогда от тюрьмы. То ли мама, которая занимала хороший пост. Что? То ли ваш новый ставленник. Я так, После чего... Если я правильно понимаю, Что? сейчас речь идет о организации «Открытая республика». и каком... года. Что это за дело? Когда вы под проект получили вы 200 тысяч крон, и после так чего у... под проект да. представление, вы когда представляли молодежь, 40 гимназий, мы очень, много, кого, мы очень много писали а, разных хорошо, проектов. Хорошо, 200 тысяч, хорошо. После чего о чем очень речь. изменилась ваша точка зрения. И сейчас, сейчас да. вы передали опять же желание русской молодежи президенту. Вы пошли по тому же пути, по тем же мертвым душам, или вы научились более честно играть? Юля, честно скажу, это очень интересный вопрос. Он поверг в ступор, по-моему, не только по Евгения, но и а почему тогда за было заставил вытянуться лица у многих присутствующих. Местный самоуправ... Ваш ученический совет. Какой мой ученический совет, извините. Который вы представляли на тот момент. Совет ученических самоуправлений и была такая организация. Она была распущена? Ассамблея ученических представительств? Да. да. Она в ее два года уже нет, там, потому что вообще существует эстонский как бы, союз ученических представительств, и нет смысла Хорошо, к сожалению, к сожалению, эта тема мне, вот, ну, Юля, к сожалению, эта тема мне напоминает уже переход на личности и отход, отход ну, от главной напоминает. темы нашего, нашего сегодняшнего спора. Поэтому на этом, тем более, что время вышло, я все-таки объявлю третий раунд завершенным. Настало время подвести итоги, и это сделает наше жюри, которое сегодня, абстрагируясь от личного мнения по той теме, что мы сегодня обсуждали, пыталось оценить именно качество дискуссии, итоговые комментарии и оценки. Представитель общества дебатов Илья Шнитко. Да, наверное, в рамках дебатов не очень хорошо переходить на личности. Это касается как группы поддержки Алисы, так и группы поддержки Евгения. Неважно, кто говорит, важно, что он говорит. Его, личное, его личность не касается дебатов. А судить эти дебаты очень сложно, потому что, с одной стороны, мы видим картину, когда искренне верят в то, что будет по закону и будет хорошо, а с другой стороны, верят, что по закону, наверное, не будет хорошо, но в то же время используют законы для того, чтобы обосновывать свою позицию. И судить это невозможно, так как у вас нету точки столкновения. Где вы вообще спорите, что надо так или иначе? Вы оба апеллируете к закону, трактуя законы по-разному. Но, тем не менее, Илья, судить придется, да, да, поэтому да. ваши оценки по каждому из раундов. В первом раунде? Да, действительно. В первом раунде у меня побеждает... Алиса, потому что она приводит законодательные акты, которым якобы не следует Эстония. Я проверить это не могу, но должен поверить ей на слово. Звучит Во солидно. Во втором раунде побеждает тоже Алиса, потому что она показывает, что кейсы Пушкинской и Пернской гимназии, они первый шаг к какому-то уничтожению, но мы тоже не знаем, что с ними стало. Я должен поверить им на слово почему-то. В последнем 
раунде побеждает Евгений, потому что он показал, какую гимназию он видит. Хотя не показал, почему такая гимназия хороша или плоха. Он просто ссылался на законы, что так в Эстонии должно быть. А почему? Тоже для меня вопрос. Спасибо. После оценок первого члена жюри счет 2-1 в пользу Алисы Блинцовой. Но у нас еще есть два члена судейской коллегии, специалист по связям с общественностью, коммуникации и пиар Ирина Кузина. Очень сложно было отойти от своей личной точки зрения и акцентировать внимание на том, что говорят оба участника. Я сначала скажу об оценках, а потом выдам резюме. В первом раунде, на мой взгляд, побеждает Алиса, которая звучала гораздо более аргументированно, чем Евгений. Во втором раунде, тем не менее, Евгений ответил на те вопросы, которые меня волновали, и поэтому я отдаю победу ему. Точно так же, как и в третьем раунде, хотя если бы была моя воля, в третьем раунде я не отдала бы победу никому. Но, Алисе, к сожалению, не правила Евгению. этого не позволяют, Но, поэтому в третьем раунде балл хоть Евгению, да? Да. И, наверное, потому что он сохранял больше баланс между эмоциями и ссылками на законы. То есть его позиция была более сбалансирована. Опираться только на законы или опираться только на эмоции, которые проявляла группа поддержки Алиса или которые или сама Алиса, когда говорила о каких-то э, случаях, связанных с ее школой, я очень хорошо понимаю и разделяю. Но довольно трудно в споре опираться только на эмоции. Спасибо. И журналист Дмитрий Кукушкин, ваши, ваши оценки будут решающими, потому что пока что счет ничейный. Ну, тогда сразу скажу об оценках. Мне кажется, что в первом раунде Алиса была более убедительна. Бал есть за первый раунд. Во втором раунде я колебался. Даже сначала Евгению отдал этот раунд. Но потом все-таки немножко чаша весов склонилась, с моей точки зрения, в сторону Алисы. За второй раунд тоже бал ей. Ну и третий раунд я отдаю бал Евгению, потому что действительно этот вопрос со стороны группы поддержки был, так сказать, непонятен и не очень, что ли, честным в рамках данной дискуссии. А что же по теме вообще всей нашей сегодняшней встречи? Мне кажется, защитникам русской школы надо быть в дальнейшем хитрее, принимать правила государства и взломать эту систему изнутри. Каким-то образом, я не знаю, как это можно сделать, но, мне кажется, наши русские дети к этому вполне способны. Но это скорее не по теме дебатов, но по теме, которую мы сегодня обсуждали. Спасибо членам жюри. Давайте взглянем на результаты телефонного голосования. 76% позвонивших во время прямого эфира отдали свои голоса за точку зрения Алисы Блинцовой. Таким образом, со счетом 76-24, мы говорим о процентах, она побеждает, по мнению наших зрителей, большинство оказалось на ее стороне. Друзья, очень коротко, буквально по 20 секунд, давайте резюмируем все сегодня сказанное, услышанное. Удалось ли хоть как-то, не знаю, может быть, сблизиться в своих позициях или размежевание произошло еще сильнее? Алиса. Сблизиться, да, я немного неожиданного узнала Евгения. Ну, я на все, на все смотрю и сужу как правозащитник. Я, как правозащитник и как мама. Я мать троих детей, которые учатся в школе, поэтому я знаю и как эмоционально, и как снизу, угу. так и проблемы с точки зрения юриста. Евгений. Ну, нет, я не искал возможности ни с кем сближаться. В, это, капа пусть сближается, а в, в, реформы произойдут с русской школой, будет все в порядке. Единая школа Эстонской Республики а, будет тоже, я смотрю на это все в радужных тонах. Вы продолжаете педалировать всю ту же тему, с которой начали, ей же и заканчиваете, продолжая стоять на своем. Но каждый имел на это право в рамках нашей сегодняшней дискуссионной передачи. Спасибо членам жюри, группам поддержки, и, конечно же, участникам. На сегодня это все. Меня зовут Андрей Титов. Через неделю увидимся в новой передаче «Кто кого». До свидания.